ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுபி ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்க வச்சு ஒரு பால் கறி கூட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப்பு வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை முடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு குட்டி தக்காளி போதும் தக்காளி நிறைய சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அதனால் குட்டி தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கருகப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பட்டாணியை வந்து வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நம்ம உருளைக்கிழங்கையும் வந்து வேக வச்சு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வந்து நறுக்கியாச்சு இப்போ தேங்காயோடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் நாலு வெள்ளைப்பூடு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து உடச்சி போட்டு வச்சுருக்கேன் தேங்காயோட நம்ம காரம் வந்து இது பச்சை மிளகாய் காரம்தான் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கூடவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து ப இந்த பால் கறி பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஸ்டைலில் வந்து நம்ம பால் கறி செஞ்சு முடிச்சுட்டு இறக்கும் போது வந்து பால் சேர்ப்பாங்க இது வந்து அந்த ஸ்டைல் இல்லாமல் நம்ம ஸ்டைலில் வந்து நான் எப்படி செய்வேன் அப்படின்றத வந்து செய்ய சொல்கிறேன் இதோட வந்து கசகசா வந்து நாங்கள் தூள் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா சேர்த்தா போதும் இப்போ அதை சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பால் கறி பண்ணுறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணலாம்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதோடு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை சேர்த்தாச்சு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப பொன்னிறமாக வதங்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வதங் நல்லா வதங்கி வந்தாலே போதும் வெங்காயம் வந்து வதங்கி வந்ததும் தக்காளி சேர்த்து வதக்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்தால் இதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கசகசை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கிட்டாலுமே ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் நம்ம சாதம் இதுக்கு வந்து சாதம் தான் சாதத்தோடு சாப்பிட்டோம்னா இந்த கூட்டு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் தான் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு பால் கறிக்கு இப்போ நம்ம லைட்டாக வதக்கிட்டு நம்ம பட்டாணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல பட்டாணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணி எடுக்கிறீங்கன்னா ஓவர் நைட் வந்து நம்ம ஊற வச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்சு பச்சை பட்டாணிக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் வச்சாலே கரெக்டாக வரும் காஞ்ச பட்டாணிக்கு வந்து ஒரு மூணு விசில் வந்து வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரும் நான் வைக்கிற குக்கரில் சொல்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கொதி வரட்டுங்க நல்லா கொதி வந்த உடனே நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தக்காளியோட சுவையும் வந்து பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்களையும் வந்து நல்லா இறங்கட்டும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டும் கொதிச்சு வந்ததும் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக கொதி வந்துருச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் வந்து மேஷ் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இது வந்து பிரியாணி காளான் பிரியாணிக்கு வந்து செம சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் செய்கிறோம் இல்லையா அதுக்கும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக ரசத்தோடு சாப்பிட்டாதாங்க இது சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரையும் கொதிக்கட்டும் நம்ம கொதித்ததும் வந்து இறக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் இறக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்து தாளிப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து லிக்விட் மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் வந்து கெட்டிப்படும் இதுக்கு வந்து ஒரு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு நட்சத்திர பூ இதெல்லாங்க போட்டு தாளித்து போ ஊற்றுவாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கடுகு உளுந்து பருப்பு பட்டை வத்த கருகப்பிள்ளை இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து தாளிச்சிருக்கேன் நான் இப்படி செஞ்சால் தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இதே மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் தாளித்ததை சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட பால் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வெறும் உருளைக்கிழங்கு போட்டு கூட போட்டும் செய்யலாம் 
இப்போ நம்மளோட சூப்பரான சுவையான பால் கறி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரி இதே ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சுபி ரெசிபிஸ் தமிழுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்